हेलो एंड वेलकम एवरीवन दिस इज मोहम्मद इजमाम फ्रॉम साई मेदा इसेट कोचिंग सेंटर कोटी हैदराबाद साई मेदा कोटी हैदराबाद इज प्रोवाइडिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इसेट 2024 एंड एज़ वेल एज़ इसेट 2025 स्टूडेंट्स एवरीथे फाइनल ईयर लो उन्नारो एवरीथे थर्ड सेमेस्टर ले इपुड़ चाहतुनारो साई मेदा कोटी हैदराबाद इज प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन कोचिंग एंड एज़ वेल एज़ ऑफलाइन कोचिंग फॉर इट ranks gurinchi cheppalante saimeda kodi hyderabad lo every single time every single year we have proven that maximum ranks in all the branches ec triple e mechanical civil and computer science lo top 5 branches lo state first rank state first rank tho paatu maximum ranks in top 10 and top 50 lo kuda maximum ranks are there in this video lecture series in the youtube we are going to be updating every single day for all the branches subject wise and as well as topic wise previous eset examination questions will be explained by expert faculties my dear students gurtu vetkondi only previous year competitive examination questions korake separate course untadi pay cheyals untadi baita market lo kani sai meda koti hyderabad lo free of cost we are providing that series guys in this very youtube channel so those who have not subscribed the channel subscribe now and press the bell icon to be notified for the further more updates every day subject wise topic wise previous eset examination questions with which you can understand stand the level of teaching the expertise which is there in the sai meda koti hyderabad so my dear students what are you waiting for start watching all the video series in this youtube channel at the end of the video i'll be coming back to give you a surprise for all the eset 2024 and eset 2025 aspirants so share this video as much as possible for all the final year students and third semester students now let's start the video right ee video lo manam डिफ्लेक्शन आफ बीम संबंधी कोई मोस्ट इंपारटेंट क्वेश्चन डिस्कस फस्ट क्वेश्चन क्या डिवर् आफ लेंथ एल क्यारी यूनिफार्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर् यूनिट आफ स्पा ओवर दि अवटर हाफ द मैक्सीम डिफ्लैक्शन ईज रईट मैं चूस वंदर एम जनरल हाफ अना का बट्टी फास्ट डब्ल्यू ओन हाफ डिस्टन वरक डब्ल्यू ऐक्टीम का इकड़ इच्छी क्वेश्चन अंत चूँ सिम क्या डिवर् बीम सबजेक्टेड टू अवटर हाफ अना डब्ल्यू इकड़ेमो एल बै टू डिस्टन एल ओके इदेमो एल बै टू अवत इनर हाफ का अड़े क्वेश्चन अवटर हाफ अड़का मैं अवटर हाफ उ मन दी दींपल एला डिस्कूम एंपा की एंटी मरी दीन को टोटल अप्लाई टोटल यूडीएल मैनस आफ् मल्ल यूडियल ओनली लफ्ट हाफ मतमे डब्ल्यू किमीटर पर् मीटर एल बै टू एल बै टू चूँ इन दींटे मन इतना चूँ जाग्रत अबर्व चाहिए टोटल के लफ्ट हाफ दी रईट हाफ वस्तु कदा रईट अंत इन टोटल के मन का आंसर वे मैं दी सोल्यूशन एस्ता टोटल डिफ्लैक्शन वे वैजिकल टू ओके मैं लाक दी की डिफ्लैक्शन वे एम फार्मला वैज इक्व टू डबल्यू एल पवर फोर डिवेड बै एट इई रईट एट ओके मरी लफ्ट हाफ की फार्मला डबल्यू इंटू एल बै टू टू दवर फोर डिवेड बै एट प्लस डबल्यू एल बै टू टू दवर थ्री डिवेड बै सिक्स इई इंटू एल मैनस् एल बै टू कदा फार्मला ओके मैं इन रेटे मन अदे आंसर वे रईट मैं इन रात टोटल डिफ्लैक्शन वै टोटल इज ईक्वल टू टोटल डिफ्लैक्शन मैनस् हाफ आफ दि लफ्ट हाफ स्पैन डिफ्लैक्शन दी से अंत वै फु फुल यूडीएल मैनस् वै हाफ लफ्ट हाफ यूडीएल मन को रईट हाफ यूडीएल वे ओके मर डब्ल्यू एल पवर फोर डिवेड बै एट मैनस् डब्ल्यू एल बै टू टू दवर फोर डिवेड बै एट मैनस् डब्ल्यू एल पवर रईट एल बै टू टू दवर थ्री डिवेड बै सिक्स इई इंटू एल मैनस एल वन अटे L by 2, right? L by 2 sum is just some. Right. If you simply do that, W L power 4 divided by 80i minus. If you remove the minus open addition, that is W. If you L by 2, that L power 4, not together. 2 power 4 into 16. 16 into 8i minus. If you minus it, minus plus out, not together. Right. If you 2 cube, only 2 cube, only that 
टू क्यूब एंड एट कदा सिक्स इंटू एट इंटू आल रिंको टू उइट पैन एम एल क्यूब एल अंत एल पवर फोर अइट इध मन का आंसर मैं मोतम में मैं एम काम दिदाँटे डब्ल्यू एल पवर फोर काम दिदा डिवेड बै एट इड़ काम दिदाते इकड़े मिगल वन वन बै इक सिक्सटीन मिगल वन बै इक ट्व मिगल रईट मरी ओवराल एलसीएम का साइट आंसर एंत फारे वन डब्ल्यू एल पवर फोर डिवेड बै इक आंसर एम थ्री एटी फोर रईट थ्री एटी फोर इतनी फारटी वन डब्ल्यू एल पवर फोर डिवेड बै थ्री एटी फोर ए वो मन सैकंड आपशन इज द करेक्ट वन ओके इक मन गुर्तपेकोवाली टोटल रिफ्लेन के लफ्ट यूडीएल लफ्ट हाफ यूडीएल डिफ्लेन दीजिए रईट हाफ यूडीएल डिफ्लेन वस्तु मन क्वेश्चन अड़ी इधे ओवर अवटर हाफ अना ओके रईट नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा रईट द मिड स्पा डिफ्लेन आफ् ए फिस्ड बीम ड्यू टू कांसट्रेटेड लोड अट मिड स्पा रईट फिस्ड फिस्ड बीम्स मन को डिफ्लेन एला वस्तु इक मन को वै फिस्ड एंड दीरो इकोड़ा वै ईक्वल टू जीरो नैक्स्ट टीटा ईक्वल टू जीरो टीटा इज ईक्वल टू जीरो नैक्स्ट ओनली डिफ्लेन अट सेंटर मतमे डिफ्लेन उ इकोड़ा टीटा ईक्वल टू जीरो अरे वै एंता क्वेश्चन मार्क मन को लोडिंग क्वेश्चन लोडिंग वे सेंट्रल कांसट्रेटेड लोड पाइंट लोड अटे पी ऐक्टी लेब्ल्यू अंदा अभी आपशन डब्ल्यू उबी डब्ल्यू रईट मरी ए फामला अंत वै इज ईक्वल टू वन बै फोर्थ आफ वै सिंपली सपोर्टेड बीम गुर्तवाल दी एंड वै फिस्ड बीम इज ईक्वल टू इन के आफ पाइंट लोड की वै फिस्ड बीम इज ईक्वल टू वन बै फोर्थ आफ सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेन आफ सिंपली सपोर्टेड बीम गुर्तवाली मरी वै फिस्ड बीम इज ईक्वल टू वन बै फोर्थ आफ वै सिंपली सपोर्टेड बीम वित् सेम पाइंट लोड डब्ल्यू एल क्यूब डिवेड बै फारटी एट इ कदा रईट मैं फारटी एट फोर से वै फिस्ड बीम इज ईक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवेड बै वन नई टू इ रईट इधे मन को आंसर फ डबल्यू एल क्यूब डिवेड बै वन नई टू इ मैं विच आपशन इज करेक्ट थर्ड वन रईट डबल एल क्यूब बै वन नई टू इ रईट नैक्स्ट वन ओके सिंपली सपोर्टेड बीम आफ स्पा एल क्यारी से यूडीएल आफ डब्ल्यू न्यूट्रल पर्मीटर वाट इज द मैग्निट्यूड आफ कांसट्रेटेड लोड टू बी सप्लाइड एट देंटर आफ् दिश बीम विच विच वु प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेन आज यूडीएल रईट इन चूँ के क्वेश्चन जाग्रत अबर्व चेक इक क्वेश्चन एम अंटे सिंपली सपोर्टेड बीम उठे ए बी अने स्पा ओके एबी अने स्पा की यूडीएल ऐक्ट टोटल टोटल यूडीएल ऐक्ट अच्छे सिंपली सपोर्ट बीम आफ् यूडीएल वाट इज द मैग्निट्यूड आफ कांसट्रेटेड लोड टू बी अड अट देंटर आफ् दिश बीम विच वु प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेन रईट इपू यूडीएल वाल वे वै यूडीएल रादम यूडीएल वाल वे डिफ्लेन मरी पाइंट लोड द्वारा वे डिफ्लेन सेम उ अटे वै पाइंट लोड रे सेम डिफ्लेन वेला लोड वे अड़ना इक क्वेश्चन ओके चूँ डिफ्लेन ऐस ए यूडीएल ओके मरी वै यूडीएल वाल डिफ्लेन मन फामला फै डब्ल्यू एल पवर फोर डिवेड बै थ्री एटी फोर इई रईट सिंपली सपोर्टेड बीम वित् यूडीएल एंटर् स्पैन उक्वल टू अदे पाइंट लोड फाम में मन को डबल्यू अब मैं पी अन रादा पी एल क्यूब डिवेड बै फारटी एट इई कदा फारटी एट इई कदा रईट मैं इप्ड रेक्वल मन के पी अने कल चूँ एल उ रईट मर इई कैंसल फारटी एट एट जा अब फारटी एट एट जा मैं इप्ड पी इज ईक्व टू फाइव डब्ल्यू उ एल डिवेड बै एट रईट पी ईक्व टू फाइव डब्ल्यू एल डिवेड बै एट इंत अमौंट आफ् यूडीएल इंत अमौंट आफ पाइंट लोड वे मन को यूडीएल वाल वे डिफ्लेन पाइंट लोड वाल वे डिफ्लेन रेडू सेम अवता है रईट मैं इन आपशन चूँ थर्ड आपशन फाइव डब्ल्यू एल डिवेड बै एट ओके वेरी 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 इंपारटेंट क्वेश्चन इक लोड यूडीएल वाल डिफ्लेन वस्तो पाइंट लोड वाल सेम डिफ्लेन रावाली अंत पाइंट लोड एंत अल्लाई चेयली इधी क्वेश्चन 
ఓకే అందుకోసం నేను ఏం చేసుకున్నాను రెండు కూడా యూడియల్ సేమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ కండిషన్ తీసుకున్నట్టయితే అయితే మనం పాయింట్లో ఉన్న పి అనుకున్నట్టయితే మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఓకే ద మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ స్పాన్ ఎల్ క్యారింగ్ ఎ యూనిఫార్మ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లో డబ్ల్యూ పర్ యూనిట్ లెంత్ విత్ కాన్స్టెంట్ ఎంగ్స్ మోడల్స్ అండ్ ఐ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా వాల్యూ ఫర్ ద టోటల్ లెంత్ ఈజ్ గివెన్ బై రైట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ యూడిఎల్ ఎంటైర్ స్పాన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ డబ్ల్యూ ఎల్ పవర్ ఫోర్ డివైడ్ బై త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఈఐ ఓకే ఫైవ్ డబ్ల్యూ ఎల్ పవర్ ఫోర్ డివైడ్ బై త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఈఐ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే ఫైవ్ డబ్ల్యూ ఎల్ పవర్ ఫోర్ డివైడ్ బై త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఈఐ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ represent shear force at the section of a beam antnadu right ipudu ee deeniki answer cheyalante mundu manaku oka basic equation theravali dane manam eulers bernoulli's deflection equation antam enti eulers bernoulli's deflection equation right endi mari adi mu e sorry m is equals to ei d square ei d square y by dx square దీన్ని మనం యూలర్స్ బ్యానోలిస్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ అంటాం రైట్ మరి ఇప్పుడు దీన్ని కనుక మనం డెరివేషన్ చేసినట్టయితే డి బై డిఎక్స్ చేద్దాం డెరివేషన్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం అంటే డిఎం బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటి బెండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూమెంట్ని డెరివేషన్ చేస్తున్నాను రైట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈఐ డి క్యూబ్ వై డివైడ్ బై డిఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది కదా మనం ఆల్రెడీ డబుల్ డెరివేటివ్ ఉంది ఇంకోసారి డెరివేషన్ చేస్తే ట్రిపుల్ డెరివేటివ్ అవుతుంది రైట్ అప్పుడు మరిది డిఎం బై డిఎక్స్ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ రైట్ మరి అప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు షియర్ ఫోర్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ షియర్ ఫోర్స్ని అగైన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి డెరివేషన్ చేద్దాం రైట్ డిఎస్ఎఫ్ డివైడ్ బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఇంకోసారి డెరివేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈఐ డి పవర్ ఫోర్ వై డివైడ్ బై డిఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది రైట్ మరి డిఎస్ఎఫ్ ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ రైట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ రైట్ మరి చూడండి మనకి ఇక్కడ జస్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ అంటే డివై డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉండాలి అదే షియర్ ఫోర్స్ అయితే క్యూబ్ ఉండాలి అదే లోడింగ్ అయితే పవర్ ఫోర్ ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇది డెరివేషన్ మీరు ఇప్పుడు అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం ఒకసారి ఏం చేస్తున్నాను ఇంటిగ్రేషన్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డెరివేషన్ రైట్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ని డెరివేషన్ మల్టిప్లై చేస్తే క్యాన్సిల్ అవుతుంది రైట్ మరి అప్పుడు ఈఐ ఇక్కడ మనకు స్క్వేర్ ఉంది ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే పవర్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది అంటే ఏమవుతుంది డివై బై డిఎక్స్ అవుతుంది దీన్నే మనం స్లోప్ ఈక్వేషన్ అంటాం స్లోప్ ఈక్వేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో పవర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈఐ వై అవుతుంది దీన్నే మనం డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ అంటాం డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ రైట్ చూడండి డెరివేషన్ చేస్తే షేర్ ఫోర్స్ బెండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ వచ్చింది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తేనేమో స్లోపు డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది ఇలా మనకు షేర్ ఫోర్స్కి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ వస్తే ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి అలాగే స్లోపు డిఫ్లెక్షన్ కూడా వస్తుంది రైట్ ఓకే ఈ ఫోర్ కూడా ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటి అంటే షియర్ ఫోర్స్ అడిగాడు మరి షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏముండాలి క్యూబ్ ఉండాలి మరి క్యూబ్ ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఉన్న ఒకటే ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎ సెంట్రల్ పాయింట్లో డబ్ల్యూ ద మ్యాక్సిమం స్లోప్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్ అకర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ రైట్ మరి సింప్లీ సపోర్టెడ్కి ఎండ్ కండిషన్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఏంటి సింప్లీ సపోర్టెడ్కి ఎండ్ కండిషన్స్కి ఎండ్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ బి సెంట్రల్ పాయింట్ సి అందాం రైట్ ఇక్కడ సపోజ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కనుక కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ కనుక కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే సపోర్ట్స్ దగ్గర ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నప్పుడు ఏంటి ఎట్ ఏ దగ్గర మనకి వై ఈక్వల్ టు జీరో కానీ టీటా ఈక్వల్స్ టు టీటా ఏ మ్యాక్స్ ఉంటుంది
at x equal to L by 2 and mid span center the graph y equal to y max and theta is equal to 0 even end conditions of simply supported beam with okay loading samana lekuna right mari ipudu question chudam simply supported central point load on the maximum slope and deflection right maximum slope and deflection munu maximum slope ekkada untundi at to supports right chudandi at to supports a and b right mari at to support anedi ekkada undi ikkada both end and center both end annadu right both ends dagara manaku maximum slope vastundi next deflection deflection ekkada maximum vastundi at center right mari center ekkada undi first option lone undi right kaabatti answer enti both ends and center of the beam is the correct one okay next question chudam right the roller support in a given beam is modeled in conjugate beam right mari conjugate beam method enduku use chestam sir ante slope deflection use cheyadaniki use chestam right slope deflections measure cheyadaniki conjugate beam mari ee conjugate beam lo uh, ఏంటి మనకు జనరల్ గా కండిషన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ కండిషన్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు ఏమవుతుంది ఫ్రీ సపోర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఉంటే అదే కాన్జుగేట్ బీమ్ లో ఏమవుతుంది ఫ్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇదేమో రియల్ బీమ్ ఇదేమో కాన్జుగేట్ బీమ్ ఓకే రైట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఇన్ రియల్ బీమ్ బికమ్స్ ఫ్రీ సపోర్ట్ ఇన్ కాన్జుగేట్ బీమ్ రైట్ ఇంకా నెక్స్ట్ free support in real beam will becomes fixed fixed in conjugate beam right okay next oka vela ikkada side roller support unte ade manaku simply support conjugate beam lo kuda roller support e untundi oka vela it side hinged support unte right side kuda hinged support e untundi right ee condition chaala 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 important ఓకే ఇక్కడ మనకు రోలర్ సపోర్ట్ అనేది కాబట్టి అగైన్ రోలర్ సపోర్ట్ వస్తుంది అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రియల్ బీమ్స్లో కాన్జుగేట్ బీమ్స్లో రెండింటిలో కూడా సేమ్ ఉంటుంది అదే మనకు ఫిక్స్డ్ బీమ్ అయితే ఫ్రీ అవుతుంది ఫ్రీ ఫ్రీ ఉంటే ఫిక్స్డ్ అవుతుంది ఓకే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏమవుతుంది మరి రోలర్ సపోర్టే కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద డిఫ్లెక్షన్ డ్యూ టు కపుల్ ఎం అట్ ద ఫ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ క్యాంటిలివర్ of length l is antunadu right mari cantilever beam uh, moment em em ane moment act avutundanta mari ippudu span vachesi l mari deeniki bending moment diagram draw chesina adaithe ila vastundi sir bending moment at b ante em avutundi m untundi right adhe bending moment at a sir ki minus m avutundi overall ga manaku negative negative bending moment m m ee vidhanga vastundi right mari more sthiram ganaka apply chesina adaithe span l ikkada y equals to formula in t a x bar divided by e i right either like a theta it a a by e i man ikka rendit lo kuda em gaali area gaali a equals to m into l avutundi right mari ade x bar em avutundi ikkada ante centroidal rectangle centroidal distance untundi l by 2 distance lo untundi man ipudu ee rendu telisinataithe theta gaani next deflection gaani rendu find out cheyochu right ipudu a em avutundi m into l right m into l divided by ei ante ikkada theta enta ante ml by ei okay ide maximum at a free end degara maatrame untundi okay next uh, mari next deflection ganukovali deflection ganukovalante a by ei into x bar ante a by ei already akada undi enta l m l by ei right into ikkada x bar x bar enta l by 2 right l by 2 ante em avutundi ml square m l square divided by 2 e i is the correct one m l square divided by 2 e i which option third option is correct one okay m l square divided by 2 e i right okay next question the elastic profile of a beam can be uh, defined obtained from antinode okay mari general ga m uh, elastic profile ante enti ela bend ayindo chupichedi right mari ippudu uh, bending moment raavalante అసలు బెన్ లోడింగ్ కి డిఫ్లెక్షన్స్ కి షియర్ టీటా కరువు కి అంటే షియర్ ఫోర్స్ కి బెండింగ్ మూమెంట్ కి లోడింగ్ కి మరి రిలేషన్ కనుక చూసినట్టయితే 
m is equals to double derivative of d square by dx square of uh, w right d square by d okay okay sorry oh, right d square w by 2 degrees pinch there 2 de, uh, reverse right m w is equals to uh, relation until intensity of loading ante d by dx of shear force right alage next to w uh, this shear intensity of loading kochindi next to shear force relation ante shear force equals to rate of change of bending moment right okay mari ikkada shear force place lo idu raayachu kada shear force place lo raasnatu aithe d by dx of shear force place lo nenu idu raasthunnanu dm by dx ni d by dx of m right okay mari w equals to din nunchi em raayachu w is equals to d square m by dx square and raayachu kada అలా రాసినట్టయితే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎం కావాలి ఎం అంటే ఏమవుతుంది దీని నుంచి ఇక్కడ డబుల్ డెరివేటివ్ ఉంది రివర్స్ అవుతే ఏమవుతుంది డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది ఎందుకు డెరివేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రైట్ ఇలాగే మనకి ఇప్పుడు డెరివేషన్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ రైట్ మళ్ళీ అలా రాసినట్టయితే డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనేది మనకు బెండింగ్ని చూపిస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్ని మరి ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ చూపించేట దాన్ని వాడిని మనం ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అని అంటాం రైట్ మరి ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కర్వ్కి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ ఉండాలి ఎక్కడ ఉంది థర్డ్ ఆప్షన్ డబుల్ డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ లోడ్ లోడ్ మనకు అదే ఎలాస్టిక్ కర్వ్ని చూపిస్తుంది ఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ రైట్ అర్థమైంది అది జస్ట్ షియర్ ఫోర్ స్పేస్ ఇక్కడ రాస్తే మనకు డబుల్ డెరివేషన్ వచ్చింది మరి డబుల్ డెరివేషన్ ని మనం ఇన్వర్స్ చేసామనుకోండి డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది అప్పుడు ఎం ఈక్వల్ టు అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఎం ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ వన్ ద మాక్సిమం స్లోప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ క్యాంటి లివర్ బీఎం లెంత్ ఎల్ క్యారింగ్ ఏ లోడ్ పి అట్ ఎన్స్ అంటున్నాడు మరి పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ పడి స్లోప్ అన్నాడు రైట్ స్లోప్ అన్నప్పుడు పిఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఈఐ రైట్ మనది ఎలా వస్తుంది పాయింట్ లోడ్ అయితే ఫ్రీ అని అంటున్నాడు పి ఓకే ఎల్ మరి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినట్టయితే ఎలా వస్తుంది ట్రాంగులర్ షేప్ కదా బెండింగ్ మూమెంట్ అయితే బి జీరో బెండింగ్ మూమెంట్ అయితే ఏ పి ఇంటూ ఎల్ లెంత్ ఎల్ మరి ఇప్పుడు దీనికి ఏరియా కనుక ఫైన్ అవుట్ చేసినట్టయితే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత ఎల్ హైట్ ఎంత పిఎల్ పిఎల్ హైట్ ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎల్ స్క్వేర్ బై టూ కదా పిఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఓకే ఇది ఏరియా ఓకే మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ కూడా ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ బార్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ట్రాంగిల్ కి అయితే టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ఎల్ ఇదే ఎక్స్ బార్ కదా మనకు రైట్ కార్నర్ నుంచి అయితే టూ టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ఎల్ అదే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అయితే వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ మనం క్యాంటి లెవెల్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీ ఎల్ నుంచే తీసుకుంటాం రైట్ మరి ఎక్స్ బార్ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఎక్స్ బార్ డివైడ్ బై ఈఐ దానికన్నా ముందు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో టీటా అడిగాడు టీటా ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా ఏ బై ఈఐ రైట్ ఇక్కడ ఏ ఎంత పిఎల్ స్క్వేర్ బాయ్ పిఎల్ స్క్వేర్ బాయ్ ఇక్కడ టూ ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఏ ఉంది అంటే టూ ఈఐ అవుతుంది రైట్ టూ ఈఐ ఇది మనకు టీటా అదే డిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది ఏ బై ఏ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది పిఎల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బాయ్ టూ ఈఐ ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ మార్పులై చేయాలి ఎంత టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ఎల్ టూ టూ క్యాన్సల్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పిఎల్ క్యూబ్ డివైడ్ బాయ్ ఈ త్రీ ఈఐ అవుతుంది రైట్ ఇది మనకు డిఫ్లెక్షన్ రైట్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ఓన్లీ టీటా కాబట్టి పిఎల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై టూ ఈఐ రైట్ ఇది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నుంచి అది కూడా టాపిక్ ఏంటి డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ నుంచి మోస్ట్ టెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 